大家好，我是健康管理师李晓。晨起一个动作护肝，饭后一个动作养胃，睡前一个动作益肾。身体不好却又不知道从哪里锻炼的，就先从这里做起吧。早晨刚刚从睡梦中醒来，该做什么动作呢？这个动作呀，既能够养肝，又能让你清醒过来。首先呢，我们把双手交叉，掌心向上，举过头顶，四肢伸直。全身的肌肉同时用力，双手向上用力，双脚向下用力，用力的同时呢，你深吸一口气，微微的把下颌抬起来，稍微的憋气，维持几秒钟，身体发力，感觉你的双手和双脚似乎在争力。好，几秒钟之后，缓缓的吐气，放松下来。再来，同时呢，你还可以适当的活动一下自己的颈椎，摇摇头，放松一下，呼气，放松下来。这个伸懒腰的动作呢，你可以连续做五到十个，不仅是可以像刚刚这样站着做，其实呢，你刚刚醒来平躺在床上的时候一样可以做。那么这个动作呀，看着平平，其实好处很多。它可以拉伸我们的肌肉，把你的身体从睡眠状态当中唤醒，迅速的激活身体。它还可以刺激咱们的呼吸运动，增加我们体内氧气的供应，起到提神醒脑的作用。而且呢，我们通过舒展和深呼吸呢，可以促进血液的流动。晨起的时候啊，血液粘稠度通常是比较高的。伸懒腰能够让血液丰富的肝脏加速血液流动，从而呢给肝脏带去更多的营养物质，顺便也带走我们一整晚的代际废物。所以呢，起床之后一定要伸个懒腰，精神满满的开始新的一天。饭后一个小动作，益肠胃，助消化。双手自然重叠，从你的左胸至小腹，缓缓的下推，十到三十次。再从右胸到小腹，缓缓的下推十到三十次，然后呢，从心口窝到小腹，缓缓的下推十到三十次，之后再用你的左手扶住右手的手背，放在肚子上，以肚脐为中心，先顺时针的方向揉动二十圈，再逆时针的方向揉动二十圈。需要注意啊，在按揉的时候呢，你的呼吸要自然。一定不要憋气，动作要和缓，按揉力度由小到大，以自己感觉到腹部微微有温热为宜。那么药王孙思邈曾说呀：“食必磨腹，能除百病。”腹部是五脏六腑的宫殿，气血津液的发源地。那我们去不断的按揉腹部，能够调理脏腑的功能，还能够疏通我们整体的气血运行。并且呢，我们的腹部有中脘穴、神阙穴、天枢穴等等穴位啊。大家在按揉的时候，对这些穴位其实都进行了适当的刺激，可以调节我们的肠道功能，还能促进肠道的蠕动，不仅能够帮助消化、改善食欲，而且呢还有助于通便。所以在饭后二十分钟左右，最适合的动作呢就是揉腹了。睡前一个小动作，助睡眠补肾气。就是按揉我们的耳蜗，把我们双手的掌心对称放在两个耳朵上，慢慢的向下、向后，直到耳根，再向上揉到耳蜗，再向前、向两侧按揉一下，一直按揉到我们两个耳蜗呀潮红发热为止。你还可以用自己的食指指腹按压着我们的外耳道开口上边的凹陷处，这里呢有一个肾脏的反射区，来回的摩擦，一直到感觉到发热、发红为止。还可以用我们双手对捏，拇指和食指的指腹捏住耳朵，从耳垂往上捏到耳尖。睡前呢，每次按压或者是按揉耳朵一百下。耳朵是我们全身经络汇集的地方，你的脏腑通过经络跟耳朵相连。人体的各个部位啊，在耳朵上都有相对应的反射区。通过我们的牵拉、按揉耳朵的各个部位，可以来调节咱们五脏的功能。
。而且呢，大家也听过一句话，叫“肾开窍于耳”，耳朵的听觉是否灵敏，与我们的肾经、肾气的盛衰是有密切相关的。因此呢，我们适当的在睡前来按揉耳朵，可以起到助睡眠、补肾气、健脑补虚等等的作用。很多朋友曾经给我留言呀，说自己平常时间有限，毛病却有很多，看了我很多的视频，却还是不知道从哪里开始下手锻炼。那今天的这一组锻炼呢，难度不大，也不占用大家多少时间。并且呢，不管你是在家里还是在工作当中，这些动作呀，你都是能做的，照顾到了我们的肝、脾胃还有肾。那么大家呢，不妨从这三个方面去着手，让自己开始养成养生锻炼的好习惯。先坚持一个月，你一定会非常感激今天自律的自己。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。